Hello guys, good evening. How are you guys doing? How's everything? Hey, Giselle, I like your background. It's a good one. Thank you. Yeah. <laughs> How do you get it? <laughs> it's a background, right? It's a it's a fondo, right? Yes. It's it's good. It's really it's nice. <laughs> yeah, it's really nice, you know. Thank it's you. Good, good. So how was your day, guys? How was it? What do you guys do today? I'm fine. Mm -hmm. Nice, nice to hear that. Nice to hear that. Okay. I'm really tired. Yeah. Why is it? Mm. Why is it? Why is that? Mm -hmm. Why is that? Por qué? ¿Qué pasó? Too much work, a lot of things to do. Mm -hmm. Too many activities. In my that... house. Oh. Um, acompañando a mi hermana. Buying shopping things. Nice, and... nice. Washing my my clothes. Okay, good. You know the thing is that if you're busy, you don't feel the day. Guys, um, thank you so much for sharing. Uh, we're gonna start the class, and thank you so much for connecting. Today we have our session number ten, right? Yeah, session number ten. Unbelievable, because uh, what? We are only six more sessions away to finish, you know, plus today's one. And uh, so we're going to continue talking about possessives, okay? I know you already watched the videos presented, but I'm going to start again showing, you know, one video that I know you already saw, but we're going to, you know, review it we're gonna watch it again so we can get some practice okay additionally we're going to uh watch another video that talks about uh weather and seasons around the world okay so that's going to be uh, for today but then before we move on to that we're going to watch the video we already saw it we're gonna re-watch it again but i got two questions to start you know reviewing yesterday's idea one second. One second, I'm going to share it in a minute. Carlos, how's everything, Carlos? All good? All good in the hood? <laughs> I don't understand. Hay una expresión que dice everything good in the hood. Es como decir, todo bien en el vecindario. Ah, okay. oh. Porque es neighborhood, yeah. es hood. Neighborhood es vecindario. So everything good in the hood. Like, it's just a, it's in a slang, como un caliche. Everything okay. good, everything good in the hood. Yeah, all right. Yeah, all good, you know. <laughs> well, um, listen up. We're gonna finish this idea. Antes de movernos a la plataforma y ver los videos ahí o verlos una vez más, porque vamos a ver otra vez. Um, let's analyze these exercises to retake the classes about yesterday para retomar la clase de ayer, okay? Um, veamos, ¿quién quiere ayudarnos? Respondamos, guys. Aprovechemos esta hora, please. It is in. ¿Puedo? Of course, of course. Go ahead. It isn't her camera, camera, it's his camera. The camera is his, um, is, isn't my, is correct? Okay. It, mm -hmm. uh, it isn't her camera. The camera isn't... It isn't Camera, it's, it's it's not it's not mine. Um, if you say mine, 
So we must, so we maintain, so we keep the idea para mantener la idea del it isn't in her camera. ¿Qué le pondríamos? The camera isn't. What is the possessive pronoun? We need to use here. Oh. Oh, hers, exactly. Hers. Ahí lo dijeron. Hers. Ok. Nice. Porque estamos manteniendo la idea de arriba. Hers. The camera, or that camera, is in hers. It's. It's. It's what? Uh, to to it's keep. My. I'm sorry? It's my. Uh, if I say my, I change the idea. But if I want to remain with the idea previously presented, what do I say? Mm. His. Muy bien. Ahí lo dijeron. Nice. His. Okay. To keep the idea below. Para mantener la idea de arriba. Okay. They aren't your sandwiches. They aren't your sandwiches. They are our sandwiches. So what do we say? ¿Qué decimos? The sandwiches aren't. Yours. Mm -hmm. Yours. Awesome. What about the next one? They are. They are what? They are. Guys, they are. Hours. 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 Good job. Good job. They are hours. No sé si se comprende por qué lo dejamos así, guys. Mm. No. No se comprende por qué le ponemos hours. Yes. I don't understand, teacher. All right. Um, Carlos, Ernesto, and class, the point here is to keep the idea previously stated. El punto aquí es mantener la idea previamente mencionada. Si yo digo, the sandwiches, they are, bad. they aren't, they aren't your sandwiches. Estos no son tus sandwiches. ¿Cómo mantengo esa idea? Diciendo esto, los sándwiches no son tuyos, es lo mismo, solo que invertimos el orden. Si le digo yours, ayer decíamos que dejamos solo el otro nombre. Si digo el yours, que es el adjetivo, debe ir el sustantivo, sándwich. Ok, en la otra, they are our sándwiches. Estos o ellos son nuestros sándwiches. Y como digo, ellos son nuestros. They are ours. Les si uso el pronoun, I don't say the noun. But if I use this, the adjective, I must say the, the, the noun. Si yo no podría decir, my, my, uh, my, my is Armando. My qué? My name. My... Is delicious, ¿qué cosa? My food. Pero si digo, este, mind, mind, el mío, ahí sí va, mind, pero porque ya dije previamente a qué me refiero. Makes sense, si no he mencionado qué, a qué me refiero, no tendría por qué estar usando el, el pronombre. Ayer mencionaba, sí. si yo digo, Carlos, Carlos is responsible. Mi segunda oración podría ser, he is He's honest. Porque el pronombre es he. Pero no puedo decir solo he is responsible. ¿Y quién está hablando? No, no, no he todavía Carlos. ¿Makes sense? Entonces, sí. es, es lo mismo aquí. El pronombre es, es el que estamos usando para no mencionar el, el noun. ¿Ok? okay. Ese, es el, ese es el punto de los pronouns. Los pronouns no requieren el sustantivo. Van solos. Mío, suyo. Nuestro. Oh, sí, es diferente. Por ejemplo, my car, mi carro. It's mine, es mío. Mío. 
No digo, es mío mi carro. <laughs> We don't say that. Es mío mi carro. No es mi carro. Por eso es que my car, it's mine. Es solo un ejemplo de todo. Listo. All right. Eso era lo que tuvimos ayer. Now we're going to start. Vamos a bueno, voy a poner un video una vez más, que creo que ya lo han visto, lo hemos visto, pero lo vamos a ver otra vez. As a matter of reviewing, como una manera de revisar lo que ustedes ya en su momento también vieron cuando respondieron a la plataforma. To review y para que me pregunten si hay también dudas. Here we go. The next thing to understand about this topic is when exactly you use my or mine, for example. In order to explain that, I would like for you to look at the example on the screen. These are his socks. These socks are his. We want to keep the same example. So the first rule to learn is you will use possessive adjectives whenever the object is at the end of your sentence. For example, these are his socks. The object is socks. This is your umbrella. The object is umbrella. This is her car. The object is car. And now um, let me point out what I mean by object. Socks. Umbrella. And car. Now, you will use possessive pronouns whenever the object is at the beginning of the sentence or not mentioned at all. Let's work with the same examples to make sure that we don't get lost. These socks are his. This umbrella is mine. This car is hers. It's mine. The object, I'm going to grade out, and as you can see, the object is at the beginning, not at the end, as our previous example. The last thing that I would like to explain is how we can use contractions to express possessives. As you can see on the chart. Ok, I'm going to make a stop. Voy a hacer un alto aquí. Yo creo que estos videos ya los vieron, ¿verdad? Y, este, y la idea no es confundir ni tampoco es redundar. El coach, el teacher aquí explica object, ¿verdad? El object lo estamos entendiendo como un noun. Él dice object, el objeto. Socks, umbrella, and car, para el ejemplo, ¿verdad? Si usamos el object o el sustantivo, todos son sustantivos, debemos de usar el possessive adjective. ¿Sí? No va a ir nunca eh, el possessive adjective sin que vaya el objeto o el sustantivo. Así. Y cuando usamos el possessive pronoun, nos dejamos solitos. Por eso es que me gusta el ejemplo que ponen aquí. Si ya lo vieron, pues excelente. Este, cuando usan los pronouns, dejamos al final los pronouns. These socks are mine. Estos calcetines son míos. Y aquí para allá, nada ya. There's nothing more. Ya nada después de eso. Si lo hacemos de la otra manera, these are my socks. 
You see, esa es the only difference, esa es la única diferencia. Eh, y luego, cuando hablamos de la, del possessive que discutíamos el día de ayer, apostrophe plus s. Aquí habla del sonido que yo mencionaba ayer, por ejemplo. Este sonido es es, rex es, es, es. No vamos a forzar un sonido cuando ya lleva sonido de es. Por ejemplo, cuando yo le de, ayer creo que alguien si en esta clase me preguntó, era de otro grupo que me decía Carlos. No, no estoy seguro. Carlos termina con S. Ahí la apóstrofe y la S. Y yo tendría que decir Carlos es. No voy a decir Carlos no, ¿verdad? No vamos a forzar el... Tenemos que agregar un extra sílabo. Aquí Rex, Rex, ya suena a Rex con sonido al final. Entonces el sonido sería Rex's, Rex's T-shirt. Así lo agregamos como sonido adicional. Entonces con este video hacemos un summary de nuestro tema, que es Possessive Adjective and Possessive Pronouns. Antes de cambiar de tema, porque esto ya no lo vamos a ver, al menos en esta semana, en esta sesión, me gustaría preguntar si alguien tiene dudas del possessive pronoun, possessive adjective y cómo funciona. Y pues lo podemos trabajar. Ya que voy a hacer algo. Yo de hecho, pues, lástima que ya no... Todo esto ya, ya se mandó y pues espero que sirva de práctica. Podemos revisar eso y me van ayudando ustedes recordando cómo lo respondieron. Y lo contestamos así rápido, rápido. ¿Ok? Ajá. Uh -huh. No sé si me ayudan. Voluntario. The first one. La primera. Is this Jennifer's hat? ¿Qué le escribieron? No. It's not hers. It's. ¿Qué le pusieron? Mine. Mine. Uh, si le pusiera el primero requeriría el object o el noun, ¿verdad? pero como no tenemos nada, es mine. Y el otro que le pusieron, are these your clothes or yours clothes? ¿Algún voluntario? Yours. Mm -hmm. Muy bien, se escucha el sonido de la S. No, they're not my clothes or mine clothes. Les hace Sally. My. my. Muy bien. Number, number two aquí, to be. ¿Quién me ayuda a leer y me dice la respuesta? Maybe they're here slow. Say it again, le diga una vez más, por favor. Maybe they're here slow. Escucho que dice hers, la, la, con la S. ¿Eso es correcto? Maybe they're here love. Her love. Okay. Uh, this one, ¿quién nos ayuda? What did you write on the, on the, ¿Qué escribieron ustedes? Léalo y me den la respuesta. Please. Whose teachers are these? Uh -huh. Continue, please. Are they Julie and Pat? Mm -hmm. Nice. Next one, nos ayuda con la otra. No, they're not. No, they're not. ¿Qué le pongo? There's. There or theirs? Theirs. Theirs. Con la S. There's. Con la S. Sure? 100% seguro? No, creo que es sin la S. Tenemos t-shirt ahí. Está un sustantivo. Entonces, si tenemos sustantivo, ¿qué tendría que ser? ¿Con S o sin S? Sin S. Sin S. Ok. But these socks are... Theirs. Sin ese porque no hay sustantivo ni objeto, ¿verdad? And these yours are? Yours. Yours. Hey, these, these are not ours. Our. You're Our. right. You're right. You're right. Luego. 
Oh. La primera o la segunda? La primera. primera. Taco. Voy a ponerle chequecito y vamos a ver qué sucede. Quiero preguntar algo este, con relación a, a eh, la 4, seguro que así queda. 100%. Damos clic. Estamos practicando. Fíjense que le voy a resumir, eh. pero quiero que vean algo. Este, miren lo que pasó. Está mal. Pero este, quiero que analicemos la, la, la situación. Este, eso que acabo de hacer yo, jóvenes, y ese, lo voy a decir para que miren aquí. Aquí, a George, George, aquí hay un mistake. Habría que revisarlo. Pero en realidad, ese Nemo Close debería estar correcta. Ya vamos a revisar qué pasó. Seguramente algún... Ya vamos a revisar. Pero el punto de esto, lo que sí quiero, lo que sí quiero hacer énfasis es que este tipo de ejercicio que yo acabo de hacer, este, se espera de que usted lo vaya haciendo. Se equivocó, lo vuelve a reenviar. Este, si en su momento este, no entiende, entonces no hace pregunta porque... Al, al menos en mi criterio, este, si yo lo voy haciendo aquí en clase, yo se lo voy resolviendo. Yo, más bien, yo soy del lado de que usted resuelva y se dé cuenta pues, de, el del error y corrija a que yo le dé la respuesta y se la vaya a poner en su plataforma. No sé si me explico. A medida de que sirva bien como un reto y practica. Porque si yo le voy ahorita. No sé si en el grupo de ustedes fue que mandaron todas las respuestas. No sé si fue en, o en otro grupo fue. Yo les decía, la van a copiar todos, pero no hay un aprendizaje significativo. A eso quería llegar. La, una de las bondades de la plataforma es que usted puede aquí, por ejemplo, yo, yo tengo el perfil de, de, de staff, así que yo puedo ver toda la respuesta, pero aquí no me deja resubmit again. Pero yo podría cambiar y ya, ya, no le quite, y ya me deja este, reenviar la, la respuesta. Entonces la idea es que usted... Haga las correcciones y vuelva a reenviar. Quiero, ya le doy Michelle, la palabra. Hola. Sí. O sea que eh, el estar practicando ahí no genera ningún conflicto con la información que se ha enviado. Cuando usted manda la respuesta, este, le da la opción de volverla a corregir. Y de hecho en los, en los, en los reportajes ¿verdad? Que aparece siempre que he completado al 100. Siempre, sí, le, sí. siempre, siempre le aparece. Entonces, es, fíjense que la plataforma es tan amigable y bondadosa que genera completion no, mucha, o sea, genera que se completó al 100 entonces sí. por eso y este yo no he visto al momento que, que aparezcan unos que dejaron con, con la mitad el, el, el ejercicio por ejemplo este, siempre aparecen que están en verde todo porque todo la completa este, así que lo ideal, lo que se espera es que sea la primera al, 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 a la primera ¿Sí? en qué momento le pusimos yours? este a la, a la primera función, ¿verdad? la primera pero si no puede hacer una, una modificación que se esperaría que sea mínima y ya, ¿verdad? que hay aprendizaje este bueno, ahí sí ya está corregido todo All right. este yo por lo general, lo digo este, para todos yo no voy resolviendo los ejercicios en la clase, así yo trato que usted lo vaya haciendo. Yo lo que hago es tomar el video y sacamos la clase del video. Y si es posible, hacemos referencia al manual. ¿Para qué le digo eso? Para que en la, el otro módulo, que espero que todos estén inscritos, no sé con quién vayan a estar ustedes, este, vayan ustedes en el, el tiempo y vayan completando los ejercicios y pun vayan puntualizando. Yo sé que quizás para muchos era nueva la plataforma y estaban como, I don't know what to do, this is too difficult, pero así se comienza. Okay, así que solo era un paréntesis. Este, ya hicimos la corrección y yo esperaría que los ejercicios, los, los lapicitos, usted, ¿verdad? Y vea el video y ahí voy, ¿no? y si le saco 10 y tome, tome apuntes para que vaya funcionando. Ok, so, as you can see, this is the exercise. Yo sé que ya los mandaron y pues sirve para practicar lo que estamos haciendo. Hoy vamos, ya, ya vamos a avanzar al siguiente video y lo vamos a ver, lo vamos a practicar y, vamos, y pueden preguntar también. Antes de ver el siguiente video, ¿qué preguntas tienen? What questions do you have? O alguna observación, algún comentario. Es importante que usted lo externe, guys. Externalice.
If there are no questions, we move on. No worries. I need one volunteer to read the class or the lesson objective. Give me you that. Who wants to help me to read this one, please? Who wants to read? Practice su reading también, please. Anybody? In this class, you will become familiar with the with the wear season. Awesome. Thank you so much, Isel. Become. Become familiar. Become familiar. Become familiar. Okay. Uh, se familiarizarán. Okay. Weather seasons. Weather. A ver, antes de que le veamos el video. Mencioneme, what are the weather seasons in El Salvador? Winter and summer. Winter and summer. We don't have any. Right. What about in the United States? What are the weather seasons? Fall. Fall. Uh -huh. What other? Autumn. 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 Okay. Uh, snow. Snow is is not a season. Snow is like uh, it's more like a condition or a. It can be a temperature. It can be. Uh, you know, when we say how's the weather like today, it refers to <clears throat> something temporary, right? Like that's um, cold is not a season. Season is more extended, you know. So we only have four seasons, four seasons in the in the year, right? That's basically what we have. All right. So let's continue. Let's watch the video and then we're gonna start, you know, practicing about this conversation. Hold on. Give me just a second. Si el verbo es becomes, fíjense, become es el llegar a ser, en realidad. Become, llegar a ser, I become, I became. Right, here we go. Déjenme ver, ponerle L. I'm going to play with audio. No tengo. Just a second, please. If you, if you don't listen to me, let me know. So no lo escuchan, me lo avisen. Avisan. I replay it. Here we go. Ya va a cargar. Just be patient. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with the weather seasons, and you'll also listen to a conversation which illustrates how this topic is used. Let's start by listening and repeating. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's summer in Korea. It's rain. It's hot and humid. It's fall in the U.S. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Now, let's listen to the conversation. It's very cold. Before we move on, the last que tienen aquí all these uh, conditions that we have, weather conditions that we have, Alguna que ustedes sepan y no sé qué, listed, that happens in El Salvador. Tenemos uh, spring, creo que ahí vieron que spring significa primavera, como vieron en, el, en la parte del costado, y fall, que es otoño. Eh, o sea que fall tiene otra manera de decirse otoño. Alguien más la mencionó por ahí. ¿Verdad? Fall. Okay, um, how is the weather? Winter? Commonly. Win winter uh, is another season, the winter. Winter, winter is when está, dijimos que está in the Salvador, winter is what? What it's happened in winter? Raining. Raining, right? Winter is raining. And then uh, in summer, what, what do people do in summer regularly? What do we do in summer? Summer? Go to the beach. <laughs> yes. Awesome. Yeah, we go to the beach. Hot. It's hot. Yes, it's hot. In in our country, it's really hot. Yes, I don't know. Um, it's really hot. 
but we still go to the beach in summer, right? Do you like to go to the beach in summer or do you prefer to go in winter? In a summer, I, I like, I love, I love rain. Encanta la lluvia, está lloviendo, así como que. It's nice. You can go to the beach still. You know, maybe it's kind of like risky, but it's, it's okay. All right. Repasemos las cuatro situaciones mencionadas en este video. La misión es aprenderlas. Ya se las podía. Awesome. Si no, pues hay que anotarlo por ahí. Spring. 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 Primavera. Summer. Como la canción de Calvin Harris. No se la he escuchado. Summer se llama. Buena, por cierto. Yeah. Summer. 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 Hay una que se llama Summer 69. Creo que de Brian Adams también es. It's another good one. Uh, fall, fall, winter. Díganlo conmigo. Si se las puede, pues nice. Solo let's practice. Spring, 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 spring. spring. Summer. Spring. Summer. summer, summer, fall, summer. fall, fall, fall. Winter. Fall. Winter. 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 Uh -huh. Winter. 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 How do you say is, how do you say, um, Season in Spanish. Season. Season. Estaciones. Estaciones. Seasons. Good. Season of the year, we have four. In our country, El Salvador, we only have two, which are summer and winter. 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 Ahora hablemos de tiempo, el clima, the weather, the climate. Eso es diferente. Depende del, del, del season, tenemos el weather, right? Because if it's Summer, ya dijimos que en summer quizás está. How's the weather in summer, guys? Alguien ya mencionó. In summer, what are, what is typically, you know, found in, in summer? Hot. Ajá, uh -huh. hot. Yeah, hot. What else? Besides hot? Dry. Dry, sí, dry. I like it, dry. La verdad que no lo he escuchado hace mucho, dry, pero sí, seco, dry. What else? What else? ¿Qué más? Es árido, ¿cómo se dice? Árido. Uh -huh. ¿Será árido water? No sé, árido es como cálido. Como un poco water. seco, no sé. Yo, yo diría, ah, pues dry, se dice. Dry. Dry, ahí lo mismo. Sí, okay. sí, árido es seco. Give me a seco, please. Give me a seco, que acaba de estar en my phone. Give me a seco. So, yeah, si es seco, that, that's going to be then uh, dry. Suena. El otro es warm. Warm es como cálido. Warm. Hold on. All right. Uh, what others? And what about in, in winter? ¿Qué encontramos en in winter? Winter? What is normally in winter? Rain. Ajá. Uh -huh. Humid, raining or rainy. ¿Qué más? What else? Hay otros. There are others. It's cold. Ajá, uh -huh. cold, helado. Bien. How do you say? Uh, why? Why de viento? Windy. Ajá, uh -huh. windy. Muy buena esa. Sí, windy. It's windy. 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 Yes, let me write it on. Esa es muy buena. Okay? Tiene muchas ideas bonitas. Thank you so much. It's windy. Y siempre que uh, it is windy, siempre pienso en la que... Díganme ustedes, pero... Uh, de ese tema lo he visto un montón de veces, pero siempre pienso que windy es, pues, está ventoso. ¿Se podrá decir así? ¿Alguien? Sí. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Pero viene la, la parte de si es, es ventoso con S o con Z, o entre los dos es lo mismo. Ah, no. Pero yo prefiero decir, está lo siendo... Mismo es. ¿Verdad que es lo mismo? Mejor decimos, sí. está siendo viento, para que no digamos que está, está ventoso. Pero es windy, es that. When it's windy... No, like a lot of you know, wind on the air, and that's windy. You know, windy. I love windy. I love windy weather. It's really good, but it's dangerous, right? Depending where you live. All right. So, uh, what else? ¿Qué más? ¿Qué otras? Hay un clima que me gusta. It is a, It's cool. It's cool. It is cool. Como está fresco. Por eso que cool sí, también significa chivo. Podríamos decir cool es chivo. Hey, how are you? Cool. Oh, good. Nice. Cool. Everything cool. 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 Fresco. Chilling. 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 
relajado, chilling, chilling. Okay, so these are the, the weather, you know, conditions, these are the weather and seasons. Alguna otra que ustedes quisieran saber o, 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 o conozcan that you, would, that you would like to add? Any other? Teacher, en el caso de winter, que es de invierno, el, lo común que es a veces huracán. Huracán. ¿Cómo se pronuncia? Uh, huracán es hurricane. Hurricane. Hurricane es huracán. Hurricane. Ajá, pero hurricane no es una condición. Hurricane es más bien una... Puede ser un... How do you say that? That would be in Spanish. What do you say when it's a hurricane? It's a... There's a name in Spanish for that. What is it? What is it? Uh, tornadoes, uh, but tornadoes, hurricane, flood, que son los lo de slaves, tiene un nombre, son este, they are... A football player. Uh... <laughs> oh, I'm sorry? <laughs> A football player? Hurricane? <laughs> <Okay. laughs> I don't know, I don't know that. Yeah. Sí, pero eso no, es, no son considerados este, weather, son más bien como... Es que tiene nombre. I don't know. I don't even remember in Spanish. Este, son como amenazas. Uh, son threats. Pero tiene otro nombre. Uh, nombre. Esto como en, en español. Pues se conoce como temporal. Para nosotros. Ah, pero temporal es lluvia. Ese es, ese es storm. Uh -huh. Stormy. Puedo poner stormy. Así, storm. Storm. Stormy. Eso es cuando está haciendo. Hay lluvia eléctrica. Storm. Pero no, okay. el punto es que la, la, la parte de, de todos estos son natural disasters. Sí, puede yeah. ser como desastres naturales o algo así. Está categorizado como en esa okay. fila, que, es, que son, okay. son risks, son riesgos. Yes, ok. So basically, uh, well, I said stormy, and you guys said about the, the ones that I said. De los que conozco, lo más, lo más conocidos son flood, que son como de slaves, flood, uh, hurricane. Pueden anotarlo. Tenemos, uh, what else did you say? Hurricane, flood, tornado. Mm -hmm. Slides. Okay. So, como the, the, the most common ones, okay? The most common ones when it comes to talk about uh, winter, right? All right. Uh, what other ideas do you have? ¿Qué otras, qué otras um, questions do you have? Any other? Otras ideas? I'm talking about seasons. Now, tell me. Uh, let's, be, let, let's be honest. What is your favorite season of the year? ¿Cuál es la, la más favorita para ustedes? Talk to me in English. Try to respond in English. What is your favorite season of the year? Or what is your favorite weather condition? I like winter. Why do you like winter? Uh, rain the, is cold. Mm -hmm. Mm -hmm. Yes. I like summer. Why do you like summer? Uh, because uh, you have a more time, the uh, day is, is long. Yeah, is that true? That's interesting. It's interesting. I think, yeah, you're right. Maybe summer days are longer than winter's day, right? Yeah, okay, nice, nice point. You know, I love driving when it's raining. I know it's risky, but I love, you know, I love driving and I try just turn off my AC to the highest and I feel like I'm driving, but it's raining, it's dangerous, but I love it. And he says, summer is my favorite season because I love going to the beach. Okay, nice. Great. What about the other ones? What is your favorite like, season of the year? Ya hemos hablado de las cuatro. Sería la, nuestro objetivo es llevarnos ese vocabulario aprendido. Spring, summer, fall, winter. Y ustedes decían otras, por ejemplo, uh, windy, dijo alguien por ahí. Creo que no sé si está aquí en el video. Windy, luego uh, uh, stormy. I don't know. Snowy, no, no salió snowy. No sé si estaba en el video. Snowy. 
Pero aquí en el país no tenemos snow, right? Snowing. When it's snowing, que está nevando. It is snowing. 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 Solo cuando traen la, la fake snow ahí en la, en la, en la cascada, creo que lo traen, ¿verdad? Fake. Ahí va la gente. Fake. It's snow. I like winter, Maribel. Why do you like winter? ¿Por qué le gusta winter? Is specific, something in a specific, any reason in a specific that you like winter? Siempre como alguna razón, ¿verdad? It's cold. Ah, cold. Eh, I prefer cold than hot. I prefer that. Like, okay, I prefer to uh, wear a sweater than, you know, hot weather conditions. I hate it. You know, it's not the same. Yep, yep. Okay, good. Good job. Let's continue. Ahora sí, vamos a ver la conversación. Let's watch the conversation and then we're going to practice. I need you to practice. But quiero que practique. I like winter because of the cool weather. Yes, I love it too. Claudia, yeah. I love cool weather too. So listen up, Puchamos. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Now let's listen to the conversation. It's very cold, which illustrates how this topic is used. Oh no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. What I will... All right, so this is the conversation using the vocabulary, guys. It's very cold. All right, so I need volunteers to role play. Before you start role playing this conversation, what is um, what is any word or what questions do you have about specific pronunciation or maybe meaning about this conversation? Or do you understand it like at all, everything? That is presented. Clear, easy. No, no questions about this. <laughs> less, less. Uh, my favorite season is cool because it's the last season of the year. Uh, winter have less problem with my nose. Okay, okay, like the flu, right? Questions, guys. Questions about uh, this conversation. Are we clear on the pronunciation? Pat and Julie. Okay, okay let's do something. Uh, I need, let's see, I need Zara and Juan Carlos to, to role play this conversation. Exactly the same. No vamos a modificar nada. Just the same. So, JC va a ser Pat. E Zara va a ser Julie, all right? So let's do it. Three, two, one, go. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat? But my coat isn't warm, and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Yuli. Thanks, Yuli. Thanks for being so empathic with me. <laughs> let's take a taxi. Nice. Awesome. I like the pronunciation you guys make. It's nice. Let's see. I need two more volunteers to practice. Otro más que practice, please. Practice. Uh-huh. All right. Carlos Ernesto, one more, please. 
and Carlos Ernesto, and who else wants to practice? Oh, no. Who is Julie? We're looking for Julie. <laughs> Estamos buscando a Julie, no quieren. <laughs> Get out of Julie. Julie, come on, Yo. Julie. All right. Thank you so much. That's the audit. Go ahead, please. Oh, no. Pocho? Sí? Yes. Yes, please. Mm -hmm. Yes. Yes. <laughs> what is the matter? It's snowing and it is very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you were in your coat. But my coat isn't warm and I am not wearing boots. Okay, let's say a taxi. Thank you, Lee. I like this conversation, you know, it's really fun. All right, uh, let's analyze the conversation. What's the matter? What's the matter? When do you use what's the matter? When do you use what's the matter? Um, algo así como, ¿qué pasa? Mm -hmm. O oh, a veces se puede usar como, mm, no importa o no me importa, algo así, no sé. Oh, ¿Cuál es sería? el problema? Ajá. ¿Cuál es el problema? Sí, ¿cuál es el problema? ¿Qué sucede? Ese, uh -huh. ese, ese no importa, este lo voy a poner aquí, quizás. Sería, it doesn't matter. It, it doesn't matter. Pero it doesn't matter, es que mi teclado está configurado en inglés. No me sale la apóstrofe, la voy a cambiar. No sé. It doesn't matter, eso es no importa. It doesn't matter. Es, pero es una manera bien cortés. Me dice, por ejemplo, Israel... Hey, um, let's go to the, um, let's go to have some, something to eat. Would you like to eat pizza? He go, no, it doesn't matter. No importa. Estoy bien. I don't mind. Es otra manera. Así. No, es como que I don't mind. No, no, no es como, it's okay. I don't mind. No me importa. Es cortés. Cortés. Es bien diferente así no me importa el otro. Si ya no lo sé, lo voy a poner para que lo sepa. I don't care. I don't care si es un poquito más rude. Si I don't care es como que no me importa, pero ese es un poquito más pesado. I don't care, no me importa. Pero I don't mind es como, no importa, está bien lo que decidas. I don't mind, no me molesta. Eso. It doesn't matter es lo mismo. Como, eh, no importa. Nah, it's okay, it doesn't matter. No hay, no es tan importante. Pero el contexto, what's the matter, aquí es, ¿qué sucede? Yo, yo veo que viene Israel, viene como ah, cansado y le, hey, Israel, what's the matter? ¿Todo bien? ¿Un problema? ¿Qué sucede? What's the matter? Ahí viene el, el, al, al momento oportuno, así, what's the matter? O de repente Carlos dice, ah, le veo el rostro y le sucede algo a Carlos, le, hey, Carlos, what's the matter? What's the matter? ¿No? Everything okay? ¿Todo bien? Y ya empieza. Por eso que what's the matter también se usa con illnesses and sickness. Con, de repente yo veo a, a JC ahí todo cansado, todo pálido. Le digo, hey JC, what's the matter? ¿Eh? ¿Te sucede algo? What's the matter? He's the matter. Oh yeah, you know, I had a very busy day and blah, blah, blah. So what's the matter? What's the matter? What's the matter? What's the matter? Matter como tal es materia, pero aquí no, 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 es, no es literal. What's the matter? What's the matter? Repeat it, please. What's the matter? What's the matter? What's the matter? What's the matter with you? What's the matter? What's the matter with you? What's the matter? 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 Fíjense que otra manera de decir what's the matter que podría entrar al contexto es esta. La voy a poner aquí. What's wrong? What's wrong? What's wrong? Eso viene. Hey, what's wrong? Se no se ve muy bien. What's wrong? Como, ¿qué hay? De, qué, ¿Qué sucede? ¿Hay algo malo? ¿Algo malo? De, what's wrong? What's wrong? Y es bien común. What's wrong? What's wrong? What's wrong? Ok, good. Uh, well, this is the conversation. 
alguien más se anima a decirle que en serio me gustaría que, así como lo hizo Jay-Z, lo hicieron, lo hizo Sara, creo que fue Carlos, Maribel, creo que no me acuerdo. Este, así hagan todo, practice. Es más, el reto que sería cambiarle la información. No poner que es snowing, quizás vamos a decir it's really hot. O quizás it's windy. Y usar, pero no vamos a hacer eso, no hay tiempo. Quiero que alguien más me ayude a, a repetir la, la, la conversación. Okay, Two more. Teacher. Thank you so much. That's the attitude. That's the attitude. Thank you. Appreciate it. Tenemos, necesitamos uno más. Who else? Trate de practicar. Sí, si usted siente que va a firmar una, este, una palabra, it's okay. Just say it. Uh -huh. ¿Alguien más se anima? ¿Anybody else? Ok, yo. Thank you so much. Bye. Estamos listos entonces. Quien dijo primero es Pat y el segundo es Julie. 3, 2, 1, go. Oh, ok. Oh, no. What's the matter? It's winter and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, there I home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm. And me not wearing box. Okay, let's take a taxi. Thanks. Nice, nice. Thank you so much. You know, that's how it works. Yeah, this one, this one is... Uh, coat, 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 like what you put on, so you put your protected from, from the conditions of the weather, right? Uh, especially if it's cold. All right, Um. so yeah, this is how it works. Any questions? Cuando usamos la palabra let's, quiero decir esto antes de finalizar. Tengo como cinco, let's. Siempre usamos let's, hace referencia, let's, a una, a una es, es, es una expresión que va a denotar este, hacer algo en manera grupal, en grupo. O es como, si yo le pongo let's take, es tomemos. Si digo let's eat, es comamos. Let's go, vamos. Let's, let's, es, let's, do, has, let's do it, Ajá, let's do this, hagamos esto. Let's do this. Let's. Let's, let's, si digamos let's, es como si letras, es, permitámonos hacer esto, so let's, si sabía eso, si no anótalo, let's, let's go, vámonos, let's finish, terminemos, let's play, juguemos, o sea que el let's más el verbo siempre va a ser una expresión que va a, este, a ir en relación a una actividad este, de manera grupal o en conjunto, let's, let's listen, escuchemos. I'm sorry. Let me, let Re me, teacher. Let's meet, reunámonos. Let's meet. Let. Y sin S, let me. Oh, let me, ah, let me. Entonces ya no se usa como, como verbo, como verbo. Si oh. le pongo así, mire, si okay. le pongo let, let us, es lo mismo que let's. Está, está contracted. Entonces yo digo let, ya es como verbo normal. Let me. Let okay. me es permítame. Let me. Let, let me okay. let me do it permítame hacer let me speak déjame hablar let me déjame déjame permíteme pero en let's ya es otra ya es como el, es la forma de introducir una acción ok mm -hmm. it's different all right any questions alguna pregunta de esto bueno entonces este día hemos revisado vocabulario de la season of the year what is it fall Summer, winter, spring. Hemos revisado conditions también. Cold, windy, uh, raining, snowing. Sí, eso vimos ahora. Adicionalmente hicimos un repaso de lo que vimos el día de ayer. ¿Qué vimos ayer? ¿Se acuerdan? What did we study yesterday? Possessive adjectives and uh, possessive pronouns. Pronouns. Muy bien. Ya casi se nos termina el tiempo, pero una diferencia en posesión crona y posesión adjective, ¿cuál es? Dijimos. Se 
cuando eh, <laughs> with the possessive uh, adjectives uh, the subject is present okay, nice solo con esa idea yo comprendo que se ha entendido el tema para usted que el possessive adjective el, el object o el noun must be there tiene que estar ahí verdad si es el pronoun lo dejamos solito Okay, good. Well, class, it's been nice to talk to you again. Uh, keep on watching the videos. Keep on like in trying to um, I don't know, write down expressions or new words. Y lo que el, alguien mandó la lista de verbos ahí, pues espero que la hayan la hayan este impreso o practicado. Es a su esfuerzo. I know it's I know it we're busy, but still, you know. The effort pays off. El esfuerzo vale la pena. Así que ahí le mandé una, una, una imagen de how much you learned. Dice una, ahí lo van a ver después, de la teoría, de la práctica y de los errores. Ahí parece un montón que se aprende mucho más. Así que don't be afraid to make mistakes. No tengan miedo de cometer errores y así, así vamos a mejorar. Gracias por la participación este día. Pueden hacer sábado con los participativos. Les agradezco mucho. See you tomorrow. Les veo mañana. Hopefully. Primero Dios. Bye bye. Thank you.